నమస్కారం సిటీ కేబుల్ సిపిసి వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు క్రీడాకారులు తమలోని ప్రతిభను చాటుతూ దేశం గర్వించే స్థాయికి చేరాలి క్రికెట్ పోటీల బహుమతి ప్రధానోత్సవంలో రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గౌసుల్ ఆజం వైసీపీ నేతలు అఫ్జల్ ఖాన్ హఫీజుల్లా వెల్లడి క్రీడాకారులు తమలోని ప్రతిభను చాటుతూ దేశం గర్వించే స్థాయికి చేరాలని రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గౌసుల్ ఆజం వైసీపీ నేతలు అఫ్జల్ ఖాన్ హఫీజుల్లాలు తెలిపారు కడప నగర శివాలలోని కేవో ఆర్ఎం మైదానంలో ఖూన్కా రిష్టా విజయ్ ట్రోఫీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ పోటీలను నిర్వహించారు కడప నైట్ రైడర్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ పోటీల్లో విజేతలైన జట్టుకు అతిథులు ట్రోఫీలను అందించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ క్రీడల్లో రాణించడం ద్వారా విద్య ఉద్యోగాలు ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్లు ఉంటాయన్నారు అంతేకాకుండా తాము ఎంచుకున్న క్రీడలు రాణిస్తే ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుని విశేష గుర్తింపు పొందవచ్చన్నారు ముఖ్యంగా మన దేశంలో క్రికెట్కు విశిష్ట స్థానం ఉందని క్రీడాకారులు నిరంతర సాధన క్రీడా మెళకువలతో రాణించాలని సూచించారు ఇలాంటి పోటీల ద్వారా క్రీడాకారులకు తమలోని శక్తి సామర్థ్యాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఈ విషయంగా టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నామని అన్నారు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి టోర్నమెంట్లు మరిన్ని నిర్వహించి క్రీడాకారులకు తోడ్పాటు అందించాలని వారు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్యుమెంట్ రైటర్ గుంటి నాగేంద్ర రంజీ క్రికెటర్ పైడి కాల్వ విజయ్ కుమార్ డాక్టర్ అవార్ మల్లికార్జున అమీన్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రతినిధి నయీం పలువురు క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు మన గెస్ట్ కి ఒకసారి క్లాస్ కొట్టండి అందరూ మోటివేషనల్ ఎందుకంటే అందరు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఒక మోటివేషన్ మనకు అందరికి తెలుసు క్రికెట్ అంటేనే మనకు గుర్తు వచ్చేది సచిన్ ఒకడే సచిన్ గురించి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ నేను ఈ మధ్యనే విన్నాను అది మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను మనకు అందరికి తెలుసు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో సచిన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అతని ఏజ్ ఓవర్సీస్ టూర్ పోయినాడంట అది పాకిస్తాన్ కంట్రీ ఆ సిరీస్ లో ఫోర్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ జరిగినాయి ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో సచిన్ టెండూల్కర్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో జీరో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో సెవెన్ రన్స్ కు అవుట్ అయినాడు ఆ మ్యాచ్ డ్రా అయిపోయింది సెకండ్ 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 టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ట్వెల్వ్ రన్స్ చేసినాడు థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో మీకు అందరికి తెలీదు సచిన్ వాజ్ డ్రాప్డ్ అనమాట ఆ థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో సచిన్ నువ్వు సెలెక్ట్ అయి చేయలే మళ్ళా ఫోర్త్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫోర్త్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో పాకిస్తాన్ అటువంటి ఎందుకంటే అప్పుడు పాకిస్తాన్ టీమ్ లో మీరు చూసుకుంటే ఎయిటీ సెవెన్ లో అందరు స్పీడ్ స్టార్స్ 
వసీమ్ అక్రమ్ కానివ్వండి వకార్ యూనియస్ కానివ్వండి ఆకిబ్ జావీద్ కానివ్వండి ఇటువంటి ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అప్పుడు ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉంది పాకిస్తాన్ అటువంటి టీం ఎదురుగా ఈ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ యంగ్ ప్లేయర్ బ్యాటింగ్ వచ్చినాడు ఫోర్త్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అనుకుంటా అది ఫోర్త్ టెస్ట్ మ్యాచ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అప్పుడు ఇండియా యొక్క స్కోర్ ట్వంటీ టూ ఫర్ ఫోర్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మంచి మంచి బ్యాట్స్మెన్ అందరూ అవుట్ అయిపోయినారు సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాటింగ్ వచ్చినాడు అప్పుడు ఇండియా ఒక స్కోర్ నాకు తెలిసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫర్ ఫైవ్ ఎంతనో ఉన్నింది అనుకుంటాను ఫస్ట్ బాల్ ఫేస్ చేస్తాడు సచిన్ ఒకార్ యూనిస్ బౌలింగ్ అప్పుడు ఒకార్ యూనిస్ ఒక స్పీడ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంత స్పీడ్ వేసేవాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఆ బ్యాటింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ బాల్ ఒక ఒకార్ యూనిస్ ది ఫేస్ చేస్తున్నాడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఫస్ట్ బాల్ బౌన్సర్ సెకండ్ బాల్ మళ్ళా బౌన్సర్ థర్డ్ బాల్ స్ట్రైట్ గా సచిన్ ముక్కు తగిలింది సచిన్ కింద పడిపోయినాడు అందరు అనుకున్నారు ఇంకా సచిన్ ఇంకా ఆడలేడు ఇంకా వాని హిస్టరీ కథం అనుకున్నారు అప్పుడే డాక్టర్ వచ్చాడు అతనికి ఏదో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇచ్చినాడు సచిన్ లేచి వెంటనే మై ఖేలుంగ అన్నాడు ఐ విల్ ప్లే ఫర్ ఇండియా అన్నాడు అది తను ఆ రోజు ఆడినాడు సిక్స్టీ సెవెన్ రన్స్ నాట్ అవుట్ ఆపోజిట్ సైడ్ లో నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధు హి వాజ్ ఆన్ నైంటీ సెవెన్ నాట్ అవుట్ ఆ మ్యాచ్ కూడా డ్రా అయింది మన ఇండియా ఒక పరువు నిలబడింది సో అది కమిట్మెంట్ అంటే మనం డ్రీమ్ చేస్తాం కానీ డ్రీమ్ చేసేటప్పుడు మనకు కమిట్మెంట్ కూడా ఉండాలి సో ఆ కమిట్మెంట్ తో మీరందరూ ఎందుకంటే మనం అనుకునింది ఎవరైనా సాధించగలరు సో సచిన్ లాంటి వాళ్ళను మీరందరూ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలా ఒకటి వాళ్ళు నేర్చుకునేది చాలా ఉంది కానీ ముఖ్యమైన విషయాలు రెండే చెప్తాను మానవుడు సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంటే సాధించింది ఏది లేదు దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక చిన్న మీకు విషయం చెప్తాను దాని ఆ విషయం మీరు విని మీలో కూడా ఉత్సాహం రావాలని చెప్తున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో మేము ఒక ఇండియన్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ సౌదీ అరబ్కి వెళ్ళాం అక్కడ పోయినప్పుడు అంతా పాకిస్తాన్లే మేము పోయింది ఫోర్ మెంబర్సే మాకు అరవి రాదు మనమంతా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియం స్కూలు వాళ్ళకి అరబి వస్తుంది అరుగులు ఒక బాగుంది చాలా సంతరించినారు అనమాట మేము అదే పనిగా ప్రతిరోజు రాత్రి పది గంటలు అయితేనే ఒక హోటల్లో పోయి కూర్చొని అరబీ నేర్చుకొని మనము ఆ మొత్తం వర్క్ షాప్లో వాళ్ళు పది గంటలు చేస్తే మేము పన్నెండు గంటలు పని చేయించాం నేను అట్లా చేసుకుంటూ మనం చాలా ముందుకు సాగి లాస్ట్కు ఆ వర్క్ షాప్లో పార్ట్నర్షిప్గా చేరుకున్నాను ఎందువల్ల చెప్పండి నాలో పట్టుదల ఉంది అన్నమాట ఎట్లయినా మనము కష్టపడాలా పేరు తెచ్చుకోవాలా సంపాదించాలని అట్నే మీరు కూడా రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా నేను బ్రతికి ఉన్నంత లోపల ఇన్షాల్లా దేవుని దేవాల మీరు ఇక్కడి నుంచి స్టేట్ డిస్టేట్ నుంచి సెంట్రల్ సెంట్రల్ నుంచి వరల్డ్ టీంలో ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే చిన్నపిల్లలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు అలాగే ఇవాళ ఒక మంచి వాతావరణంలో ఇక్కడ ఒక మ్యాచ్ చూడడం జరిగింది చాలా రోజుల తర్వాత దాదాపు నేను కూడా ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ని రాష్ట్రం మొత్తంగా ఆడాను నేను కూడా ఎంఎస్కె ప్రసాద్తో కూడా ఆడి ఆడినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి బట్ విజయ్ విజయ్ గురించి ఇక్కడ అందరు చెప్పారు మంచి హార్డ్ వర్క్ చేశాడు అనమాట విజయ్ విజయ్ ఆడేటప్పుడు కూడా నేను కూడా స్టేడియంకి వెళ్ళేవాడిని ఆయనలో ఒక పట్టుదల ఉండేది స్ఫూర్తిని నింపే వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆయనకు ఎంకరేజ్ చేశారు అనమాట అప్పట్లో ఆ స్ఫూర్తి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఒక సంకల్పం ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో రంజీ ట్రోఫీలో కాకుండా ఐపీఎల్లో కూడా ఆడేటువంటి స్థాయికి చేస్తుంది ఇవాళ మనం చూస్తున్నటువంటి భారతదేశం క్రికెట్ టీము గతంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై తొమ్మిది రెండు టోర్నమెంట్లో ఫస్ట్ ప్రపంచ కప్లు ఆడించిన తర్వాత రెండు కప్పుల్లో కూడా చాలా పేలవమైనటువంటి ఫామ్ ప్రదర్శించి ఓడిపోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కూడా మన టీము ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంది అంటే లాస్ట్ జింబాబ్వేతో కూడా ఓడిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో కపిల్ దేవ్ నూట డెబ్బై ఐదు రన్సులు కొట్టి ప్రపంచంలో ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయినటువంటి ఇన్నింగ్ ఆడి భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు కప్పును సాధించడంలో ఉపయోగపడింది మనము కలుచుకుంటే సాధించలేదు ఏది లేదు ఇది కాదు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని 
ఇప్పుడు విజయ్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి వైజాగ్ నుంచి రాజమండ్రి నుంచి అదర్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు అంటే విజయ్ గారు ఎంత మంచి కోచ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు ఫస్ట్ టైం ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు స్టార్ట్ చేసి మన మన విజయ్ కుమార్ గారు కోచ్గా ఒక టీంకి ప్రాతినిధ్యం వహించినారు విజయ్ గారి కోచింగ్లో ఆ టీం ఫస్ట్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్లో కప్పు గెలవడం అంటే అది చిన్న విషయం కాదు